Okay. Kita teruskan dengan five rules during the lesson. There are five rules that you need to follow. The first one is you have to be quiet during the explanation. Okay. Number two, raise your hand if you have any question to ask me or you can okay. uh, raise your hand if you want to show that you have done your job. And number three is please focus during the class and make sure there are no noises around you. Okay. Number four, write down the notes that you can see on the screen. Okay. And number five, communicate during the lesson, okay. especially take part in the learning activity. So that's all for the, for the five rules that you need to comply and oblige. Okay, thank you so much. Okay. Sekarang kita pergi ke Proforma, what we're going to learn today. So I want you to read out loud what you can see on the screen. One, two, three. What are we going to learn what? today? Telling a story, simple past tense. What are we going to learn today? Telling a story, simple past tense. Okay, good. So what are we going to learn today is the first one is telling a story. And number two is simple past tense. It's very important for you to know how to tell a story in the simplest way. And today and tonight, I would like to focus on don't make mistake during the writing. Okay, jangan buat kesalahan ketika membuat penulisan. Okay, number two, Today's story is going to be tell, is going to be told in the simple past tense sentences. Again, tonight we're going to tell a story in the form or in the structure of simple past tense sentences. It's very important for you to master simple past tense. Okay, setakat ni clear untuk apa yang akan kita belajar malam ni. Okay, good. Tak apa, saya jadi Dora Explorer. Saya tanya, saya akan jawab sendiri. Okay, cuma tak ada yang buta interaktif tu lah. Okay. So, guys, sebelum kita mulakan uh, kelas malam ni, kita buat sedikit uh, ice breaking sebab kamu semua senyap-senyap malam ni. Yeah. So, ya yes, saya. Tiba pasten tu yang apa? Yang macam apa? Is tu jadi add macam tu eh? Macam oh, ya. Yeah. Betul-betul. It jadi add. Bukan it. Okay, betul-betul. It jadi it tu. Betul. Yang tambah it. it di, uh, sebab susahlah kita kena belah. Ya. Ya, belajar. Okay, seru kita buat ice breaking dulu. Okay, korang macam mana sesi PDPR korang? Kalau korang malu nak cakap, korang boleh tulis di ruangan chat. Macam mana sesi PDPR korang? Ada tiga waktu ke? Ada empat subjek ke? Just tulis di ruangan chat, luahkan perasaan. Saya pun nak tahu juga PDPR di sekolah-sekolah lain di sekitar Malaysia. Darius tulis XX, apa maksud tu? Okay. So, line saya sangkut. Iman, Iman pakai... Uh, ni ke Iman? Uh, data ke? Maksud se... Unify, unify. Unify. Apa? Unify. Unify. Cuma... Cuba Iman, restart Unify Iman tu. Okay, cuba restart dia. Tutup muka. Okay. Uh, Farhan dan Farhan ada tujuh waktu. Darius pun tujuh waktu, ya Allah. Itu macam kelas sekolah betul tu. Banyaknya. Okay. Oh, Alia dua, Alhamdulillah. Okay. Di antara uh, PDPR yang korang jalani, adakah korang buat PDPR yang gunakan Google Meet ataupun task based? Izzat Zuhal, 13 waktu. Ya Allah. Biasanya kita guna Google Meet. Sir. Google Meet. Task based, maksudnya berasaskan tugasan. Tidak masuk, ya Allah. Ada juga siapa yang sekolah yang berasaskan tugasan? Se? So, ya. Ada kan se yang PDPR sekarang ni? Ada kan contoh macam dalam jadual. 
Kalau jadual tu mula-mula bahasa Melayu, dia buat bahasa Melayu kan? Ya. Yeah. Okay, so sekarang saya tahu. Okay, sekarang thank you bagi respon dekat ruangan chat. Okay, very good. So sekarang saya fahamlah masuk. Maksudnya kamu ada banyak tugasan lah untuk disiapkan. Okay, thank you untuk feedback. Very good. So tak apa malam ni kita enjoy saja kita relax-relax walaupun topik malam ni still berat. Kita cuba untuk relax kan dan kita belajar sambil, bukan sambil lewa, sambil relax. Okay. So bagi yang kelas pada pagi sampai ke petang, uh, make sure jaga kesihatan, uh, tidur yang cukup dan juga minum min, minum air yang mencukupi. Pagi. Okay. So sekarang macam biasa, I'm going to go to the kelas kita malam ni. Kita pergi whiteboard, kita duplicate whiteboard kita, kita rename blackboard whiteboard kita. Today is okay Wednesday. So kita masuk Wednesday. I'm going to use a pen. Okay, get ready, semua pen, pencil dan juga buku dan juga pensel warna dan sebagainya. Okay, today is Wednesday. Okay, week 2, July 2020. Okay, salin di buku kamu apa yang kamu nampak sekarang ni tarikh hari ini dan juga tajuk Dah siap Okey sambil-sambil tu sebagi so peluang dan ruang untuk kamu siapa nak buat Milo ke apa ke air ke boleh minum dalam kelas it's not it's not a problem just relax sambil santai-santai kita belajar jangan tensionkan diri kamu sebab apa Setengok jadual waktu kamu kesian. Saya pun tak mampu nak bagi pressure kat kamu. Rasa bersalah pula. Sampai pagi pagi sampai ke petang ada 13, okey. So kita santai-santai malam ni. Kita belajar penuh berilmu tapi dengan uh, santai. Okey, relax. Ha? Jangan berhati hentasi. So not je. Enjoy je kelas ni. Okey. Semua dah siap tulis tarikh semua. Okay, good. Okay, guys. Sekarang, okay. Bila kita buat kelas, kawan-kawan semua, saya nampak korang selalu menggunakan isu hari ini. Saya nak bangkitkan isu. Eh. Uh, korang selalu, uh, okay, saya dah bagi Pak Ok untuk kamu. Dan selalunya kamu telah, kamu olah Pak Ok tu mengikut kamu punya kesesuaian sehingga It's okay untuk mengolah. It's very good. Tak ada masalah. Tapi once you mengolah sampai mengabaikan grammar, it's totally wrong. Dia akan memberi impak negatif terhadap markah kamu. Hari ini, saya akan menitik beratkan kesalahan-kesalahan dalam ayat kamu. Okay. So, grammar kena jaga. Okay. Memang, ya yeah, betul. So, bagi tahu meaningful sentence. Okay. Seriously, ayat kamu semua dah ada meaningful sentence, akan dapat markah. Tapi cuma yang akan menjadi penentuan B atau A kamu, iaitu uh, grammar kamu. Yang akan menjadi penentuan A dengan B kamu adalah grammar kamu. Hari ini saya akan tunjukkan cara-cara pemarkahan uh, ketika marking. Uh, tapi jangan begitu orang. Eh. Okay. So, se sebelum semulakan tentang pemarkahan, kita kena imbas balik apa yang telah kita belajar pada awal-awal. Okey, se pernah ingat tak sebagi tahu bahawa kita ada rumah api? Lighthouse. Okey, apakah lighthouse untuk kita dalam buat ayat? Apa tu? Pak Op. Ya. Yeah. Lighthouse Pak Op adalah rumah api kamu. Apa kegunaan rumah api? Ha, cuba siapa tahu. Cuba cerita, cerita. Untuk 
untuk buat ayat. Tak, dalam dalam kehidupan sebenar, katakan kamu seorang nelayan ataupun nahoda kapal. Apa guna apa kegunaan rumah api itu untuk nahoda kapal? Untuk beritahu yang ada darat di depan. Bagusnya, ya Allah, budak tahun lima tolong jawab. Okey, betul. Untuk bagi tahu di depan tu ada terumbu karang, ada ada tanah tinggi yang boleh menyebabkan kapal ka karam. karam. Betul, karam lah bukan karang simualia, tapi karam. Okey, so rumah api itu menjadi petunjuk, menjadi pedoman kepada para nahoda kapal untuk tidak berlaku berlaku apa? pelanggaran terhadap terumbu karang Malangan. ataupun tanah kemalangan dan sebagainya lah. Okey, very good. Dia menjadi panduan, pedoman, penunjuk arah. Sama juga dalam pakuk ini. Kalau kamu tersesat di lautan luas, di ombak, bad, ombak besar, badai besar melambung kamu, kamu tak tentu arah, kembali balik kepada rumah api kita. Apa rumah api kita? Pak Ob. Ya, Pak Ob. Tolong kembali balik kepada Pak Ob. Saya dah cuba menghasilkan analogi rumah api untuk fahamkan bahawa betapa pentingnya Pak Ob ini dalam penulisan ataupun sentence structure kamu. Kalau kamu tidak mengekalkan penggunaan Pak Ob dalam karangan kamu, kamu boleh. Tapi masalah yang, masalah yang akan kamu jumpa adalah kesalahan grammar yang bertali arus tidak ada penyudahannya. Unless kamu guna pakup, kesalahan grammar kamu dapat dikurangkan sama sekali. Okey, mari kita tengok. Apakah P? Apakah P? People. 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 Apakah A? Action. Action. Apakah O? Object. Apakah P yang last? Yeah. Please. Very good. Okay. People option, option, option pula. People action, object place ini adalah rumah api kamu. This is the simple sentence yang harus kamu ingat sepanjang masa. Termasuk the is are tu lah. ING dan juga yang sebagainya tu. So inilah rumah api kamu yang harus kamu jaga. Jangan boleh kamu buat extension dalam karangan kamu tiada masalah. Tetapi selagi mana kamu tak mahir dalam simple sentence dan juga grammar-grammar dalam simple sentence ini, selagi itu kamu akan mempunyai masalah dalam extension dalam ayat-ayat kamu. Sebab tu saya tak nak okay, itu berlaku dalam uh, karangan kamu. Okey, ini setelah bangkitkan kamu punya apa? Kamu punya kesedaran mengenai betapa pentingnya. Ha, betapa pentingnya tidak melakukan kesalahan dalam membuat ayat. Okey, saya tunjukkan pada hari ini saya akan buktikan kepada kamu apakah permasalahan akan kita jumpa kalau kita buat ayat yang mempunyai masalah. Okey, pertama ini adalah kertas pelajar A. Ini adalah kertas pelajar B. Okey, pelajar A dia telah memberi jawapan. Ini contoh jawapan lah. Seconting, 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 tulis karangan, tahun depan siap kelas kita. Okey, ini jawapan dia. Ini pelajar B punya jawapan. Okey. Okey, seconting, seconting je. Okey, ini kita kita uh, dari segi pemeriksa, saya akan letak kamu di kedudukan pemeriksa soalan. Siapakah pemeriksa soalan? Pemeriksa soalan adalah guru kelas, guru bahasa Inggeris kamu, guru kamu di sekolah masing-masing. Okey, sekarang saya nak kamu letak diri kamu, jiwa kamu dalam di kerusi ataupun di kasut guru, di tempat guru. Okey. Untuk pelajar A, kamu telah menanda soalan, kamu pangkah, uh, bulatkan, potong lagi, buat tanda soal, lepas tu pangkah, pangkah, lepas tu uh, bulatkan, bulatkan, betul tanda soal. Untuk pelajar B, kamu baca-baca, write, 
pada bulat satu, tu right lagi, right lagi. Okay, bulat satu, right lagi. Okay, kawan-kawan semua. Sebagai guru, kamu anggap diri kamu sebagai guru yang memeriksa markah pelajar kamu, yang menjadi uh, uh, pemberi markah terhadap bahasa Inggeris kamu, tak kisahlah markah ujian ataupun PBD, pentaksiran berasaskan bilik darjah iaitu yang, meng, yang menggunakan tahap penguasaan. Okey, itu tak kisah. Okey, kita anggap markah untuk semualah, markah untuk semua. Pelajar mana yang akan kamu bagi markah tinggi? Sila jawab sekarang. B, B. Pelajar B. Okey, Farhan, Furhan bagi tahu B. Kawan-kawan yang lain, pelajar mana yang kamu akan bagi markah tinggi? B. Pelajar B. B. Izzat Zuhar bagi B. B. Okey, siapa lagi bagi B? Farah ke tadi? Hanan, okay, Hanan bagi B, okay, very good. Okay, sebelum saya bagi ke B, Hanan dah tukar, uh, uh, Hanan dan Hafiz dah tukar A. microphone ke? Ya, yeah, bukan cakap A. Ya. Yeah. Okay, good. Saya dengar jelas yeah, hari ini. Alhamdulillah, thank you bagi tahu kat parents. Thank you very much. Okay, B, okay. Jawapan dia sebenarnya pelajar B, okay, katakan. Pelajar B yang akan dapat markah tinggi. Sebab apa? Psikologi pemeriksa, dia akan bagi markah pada B disebabkan apa? Kurangnya apa? Kurang salah. Betul, Farah. Kurang kesalahan. Walaupun pelajar A ayat dia va va vum dia guna obligatory compulsory dia guna ayat bombastik meletup-letup karangan dia sampai pemeriksa baca terapung-rapung kertas dia di awangan tetapi kalau ada punya marking merah macam ni dia tetap dapat kurang markah berbanding B dia lebih berhati-hati dia guna simple sentence dia guna PP A A O O ataupun U ataupun W dia guna ke yang tu kesalahan dia diminimalkan dikurangkan so dia punya bulatan sikit rightnya banyak so um, so dia punya markah akan pergi uh, pemeriksa akan memberi markah lebih kepada B saya akan tunjuk cara marking paper. Okey, uh, sekolah menengah mungkin ada penolakan resi grammar, tapi saya rasa band marking ni tetap digunakan untuk semua. Okey, katakan ini nombor 1 sampai 7 15 20 25. Okey. Ini lemah. Pelajar ini sederhana. Pelajar ini bagus. Pelajar ini cemerlang. Kawan-kawan semua ini hanya contoh. Eh. Sebenarnya ada lima pembahagian. Ini contoh saja. Okey. Okey. Berdasarkan skor ini, kawan-kawan semua, kita tengok balik kertas. Okey. Pada A, tengok balik kertas A dengan banyak conteng macam ni. Kawan-kawan nak bagi mana? Lemah ke, sederhana ke, bagus ke, cemerlang? Sederhana. Sederhana. Okey. Dalam sederhana tersebut, Izzat nak bagi berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai 15. Berapa markah Izzat nak bagi? 8. 8. So, nak bagi tahu untuk karangan lah. Untuk sekolah rendah. Okay. Sekolah rendah. Tahu sekolah menengah pun lebih kurang sama juga pemakahan dia. Okey. Kita bagi 8 per 25. Bayangkan ni, Zai. Nampak tak? Ha. So, nampak dah sekarang eh? Okay, untuk B pula kawan-kawan semua. Ber okay, tengok B betul-betul. Okay. Okay. Lemah, sederhana, bagus, cemelang. Kawan-kawan nak bagi kat, nak bagi yang mana? Bagus. Okay, bagus. Antara uh, bagus. Okey, 15 hingga 20, 15, 16, 17 sampai 20. Berapa yang kamu nak bagi? 19. 19? Haa. Uh -huh. 19, okey. So, kat sini dah dapat 19 per 25. Okey. 
kawan-kawan nampak tak betapa pentingnya mengurangkan kesalahan ketika karangan? Nampak tak? Nampak. Ya, siapa yang lebih tinggi? 19 ke 8? 19. 19. Ya. Yeah. Ini kita panggil dalam istilah pemarkahan bank marking. Okey. Rasanya sekolah menengah pun ada guna juga. Walaupun sekolah menengah, dia ada tolak satu, tolak tiga. Tapi kalau tolak semua, rasa negatif lah kot. So, diorang akan gabungkanlah dengan bank marking tu untuk kurangkan penolakan tersebut. Okey, bayangkan. So, di sinilah sebab saya nak tak nak kamu buat kesalahan grammar dah. Ah uh, Hari ini saya tekan dah. Semula dah tekan. Hari ini adalah sejarah kita mula menekankan kesalahan grammar dikurangkan. Boleh ada salah. Tak mesti yang saya katakan sampai tak boleh buat salah. Bukan kita maksum kan. Tetapi kita cuba kurangkan. Macam mana nak kurangkan? Pergi kepada lighthouse kita. Rumah api kita. Faham semua? Okay, Alhamdulillah. Okay, tugasan kamu sekarang supaya kita ingat balik rumah api ni, ambil buku kamu, lintangkan dan tulis besar-besar menggunakan empat warna pauk tersebut. Itulah rumah api yang harus kamu ingat sepanjang masa. Dah siap angkat tangan. Okay. Furhan Farhan buat sirap sirap Raibina. Okay. Korang boleh minum ah, it's okay. Minum je. Sorry ah tajuk malam ni agak lebih kepada technicality sikit. So it's very important dalam untuk dapat markah pun teknikal pun sangat penting. Bismillah. Baru lima orang dah siap. Enam orang. Dah siap, sir. Okey. Okey, sanggup semua dah siap. Kita pergi ke page yang baru. Okey. Kejap eh. Semi ini jap. Okey. Kita teruskan. Okey, sekarang kita akan buat balik. Kita akan buat Um, people action object and place ok, kawan-kawan semua bagi satu contoh people Ali Ali Ahmad Okay. So, tulis Ali empat kali sebab kita akan tulis PAU ini dalam empat jenis tenses. Ha. Sebelum ni kita tulis dalam tiga jenis sentences kan? Hari, hari ini kita buat empat jenis sentences. Apakah action Ali yang kamu suka? Run. 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 Kuat sikit tak dengar? Run. Run. Okey. Okey, kita guna run. Pertama saya dengar run. Okey. Okey, disebabkan run ini tidak ada objek. So, kita abaikan objek. Okey, dekat mana Ali run? Please-nya. Park. 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 Okey. So, yang pertama kita akan bercakap mengenai simple present tense. 
Yang kedua, kita akan cakap present continuous tense. So, setiap empat ni membawa maksud yang lain tau. Bukan, bukan membawa maksud yang lain, membawa, membawa time timeline yang lain, garis masa yang berlainan. Yang bawah ni pula, kita akan bercakap past continuous tense. Dan yang bawah sekali kita akan bercakap tentang simple past tense. Okay. Kita sekarang nak, siapa nak volunteer untuk buat simple present tense? Saya panggil nama Zarif, turn on your mic. Yes. Okay, Zari cuba jawab untuk nombor satu ni. Ali. Uh -huh. uh. Simple present ni sebagai clue, dia menggunakan ular. Teknik ular. Wow, Ali runs. Okay. On Teruskan. the park. Tak boleh on the park. At the park. Yeah, at the park. Alah. Okay, baca sekali nafas, Zari. Ali runs at the park. Okay, very good. Thank you, Zari. Good job. Okay, okay. Farhan, nombor dua. Farhan dengan Farhan, yes, nombor dua. Farhan dengan Farhan, nombor dua. Okay, yang berikutnya kita akan buat present continuous. Okay, tense. Okay, kali ni kita menggunakan if ataupun are. Okay, sila jawab. Is. Ali uh -huh. Ali is running okay. running okay, running agent macam mana tambah ing ke tambah ning ing okey tambah ing n tu didoublekan ke ataupun sekali saja double okey good alhamdulillah ingat dah okey ali is running at the park at the park full ali is standing at the park okay thank you farhan farhan berikutnya hanan okay thank you yes, farhan farhan okay hanan nombor 3 kita akan buat past continuous kalau is past tense ni apa was very good so jawapannya Ali was okay. Teruskan. Running. Betul. At the park. Good. Thank you. Baca saya nafas. Ali was running at the park. Okay. Good job. Thank you. Okay. Kasrina berikutnya. Kasrina. Sekarang kita buat simple past tense dan kali ini. Action tersebut kita akan ubah kepada perkataan yang baru. Apakah run untuk simple past tense? Run. Very good. Perlu ada S tak? Tak. Ya, tak perlu. Kasrina, perlu ada was ke tak ataupun were? Tak. Okey, tak perlu. Thank you. So, lengkapkan. Ali, ran. At the park. Okay. At the park. Cuba baca sekali nafas semua. Ali ran at the park. Very good, Kasmina. Good job. Okay, third, memerlukan iman. Turn on your mic. Rasa line dia kurang baiklah. Okay, tak apa. Kita persilakan Alia. Turn on your mic. Alia. No response. Afi Fahmi. Turn on your mic.
Okay, tak apa. No respond. Darius, turn on your mic. Ya, yeah, Iman. Saya panggil Iman. Okay. Okay. Uh, kejap, Darius. Iman okay ke line? Okay, tadi sangka takut. Okay, saya so nak minta Iman baca nombor satu sampai nombor empat. Boleh? Okay, ready. Uh, One, two, three. Depak Ali run, runs at the park. Ali is running at the park. Ali was running at the park. Ali ran at the park. Okay, good job. Okay, soalan untuk Iman. Antara empat-empat ayat ini, apakah maksudnya? Ali berlari di pak tadi di taman. Di taman. Very good. Ali berlari di taman. Ada empat cara ayat, tapi satu mak. Satu apa iman? Ya, yeah. satu maksud ataupun satu makna sahaja. So di sini iman, iman akan nampak ada empat jenis ayat yang kita buat tetapi maksudnya tetap satu. Ali berlari di taman. Ali berlari di taman. Yang membezakan dia adalah garis masa. Okey, yang membezakan dia adalah garis masa. Okey, good. So sebagi 20 saat untuk kamu salin, yang dah siap dah siap angkat tangan. Okay. Ah. Uh, so. Uh huh. Kenapa? Ada soalan? Saya. Ya saya. Yes, saya. Nak bagi, nak bagi duit tu orang ni. Hmm, iman terlock out dah tu. Okay, good. Kita teruskan contoh yang kedua. Action Object and Place Okay kawan-kawan semua Bagi contoh untuk people He Thank you Apakah action she ini? Sleep Sleep. Okay, bila sleep dia tiada objek ah. Di mana dia sleep? Where is the place? Dia dah bagi tahu rumah. Rumah English panggil apa? Living room. Living room. Okay. Dan living room yang keempat. Okay, so nak potong sikit sikit ni. Okey. Kita ada sleep. Okey, yang pertama ayat kedua, ayat ketiga dan ayat keempat. Okey, sekarang kita akan gunakan ruangan chat. Okey. 
kita akan gunakan ruangan chat. Hmm. Kita gunakan chat. Kamu kena bagi jawapan yang pertama. Kamu kena buat ayat simple sentence yang pertama. Okey, sebagi so 20 saat mula dari sekarang. Banjir di ruangan chat. Ingat, yang pertama hukumnya kita akan guna ular. So, ulang balik. Ayat yang pertama, okay, jawapan yang pertama kita kena guna hukum ular. Darius, kita tak boleh ada objek untuk sleep. Kalau dia kata bad, she sleep bad. Dia meniduri katil. Salah tu. Tidur adalah perbuatan alone. Perbuatan stand alone. Ha, dia berdiri dengan sendirinya. Macam walk, macam sit. Okay, katakan dia nak guna bed, boleh. Tapi dia, jawapan dia akan begini. She is sleeping on the bed in the living room. On the bed. On the bed. Itu adalah place. In the living room. Itu adalah place. So, jawapan tu betul. Tidak salah. Boleh diterima. She. Haris. Jawapan nombor satu, Haris. Kita guna hukum ular. Okey, hukum ular. Cuba jawapan Farah. Farah dapat 20,005 lemon. Suhaib pun dapat 20,005 lemon, lemon. Kasrina pun dapat beribu ribu lemon. Zari pun dapat beribu ribu lemon. Okey, sebab apa? Okey, ular. Kawan-kawan masih ingat hukum ular. Okey. She ni seorang ke ramai? Seorang. Seorang. Kalau seorang, ular berani datang ke tak? Berani. Berani. So, ular datang pada action. She flips. Ular tu bentuk S. Bunyi pun Bunyi pun macam huruf S juga. So, she sleeps. Teruskan uh, in the living room pun boleh. At the living room pun boleh. Tak ada masalah. Okay, thank you. So, tanya semua banyak dapat betul. Okay, nombor dua. Nombor dua, kamu kena buat present continuous. Sebagai so, clue. If ataupun are. Okay, 20 saat untuk membanjiri ruangan chat sekarang. So, kita orang telah tadi. Apa? Okay. Is... Kasrina jawab 2005 marka, Zuhar pun sama. Ya, nak buat apa? Kita orang tak left tadi. Salin je, tak apa. Salin je. Ini nak last dah. Nanti dengar yang nombor 3 dan 4. Okay, she yeah. sleeping in the living room. She is sleeping at the living room. Okay, good. Semua dapat 2005 marka. She is sleeping at pembulih, in pembulih. In the living room, at the living room. Okay. Nombor tiga. Okay, Farhan ready itu. Nombor tiga, semua buat. Okay, banjiri ruangan chat untuk jawapan nombor tiga. Nombor tiga, sentences ni adalah continuous past tense. Yang mana if jadi was, or jadi were. If jadi was, or jadi were. Okay, 20 saat sekarang, banjiri ruangan chat. Farah 25 million marka, Hanan and Syed Hafiq pun 25 marka, Kasrina, Izzat, Zarif, Harif, Alia, Afifami pun 25 marka. Okay, so tanya semua, Afifami pun very good. So she was 
sleeping at the living room. Okay, good. Thank you. Okay, yang keempat. Yang keempat ini susah sedikit. Okay. Oh, lajunya. <laughs> Saya tak buka lagi nombor empat. Dah korang tulis. Okay, tak apa, tak apa. Very good. Okay, yang nombor empat. Okay. Kamu kena ubah perkataan action tersebut menjadi perkataan yang lain. Ha, sebab dia adalah ayat simple past tense. So, jawapan dia. Saya tengok jawapan dulu. Uh, Hanas beribu-ribu mele marka. Farah pun lima-lima marka. Zarif. Izzat. Izzat S-L-E. Ya. Eh? Okay. Okay, Farhan Furhan pun beri-beri lima marka. Haris pun S-L-E ya, Haris. S-L-E. Okay, very good. Sleep, kita tukar jadi slept. Slept. Okay. At the living room. Okay, Haris, turn on your mic. Haris, turn on your mic, please. Hello, Haris. Knock, knock. Okay, Darius, turn on your mic, please. Okay, Darius, tolong sir, baca daripada ayat 1 no, sampai no, ayat 4. He sleeps at the living room. Sleep. He is sleep, sleeping at the living room. Sleep. Jump, jump, jump. Okay, there is teruskan there is. He is sleeping at the living room. Good. He was sleeping at the living room. Very good. He slept at the living room. Okay, good job. Okay, dia nak tanya. Daripada ayat 1 sampai 4, apakah maksud dia? Dia tidur, tidur di, di ruang di ruang tamu. Betul, dia tidur dia tu perempuan lah kan. Dia tidur di ruang tamu. So there is keempat empat ayat ini membawa satu maksud sahaja. Dia tidur di ruang tamu. Okay, there is apa ke yang membezakan setiap ayat ni? Present tense dan juga past. Ya, yeah, past tense. Thank you, Darius. Good job. Okay, kawan-kawan, sebagi tempoh 20 saat untuk salin ayat ini. Yang dah siap, boleh dah angkat. Siap. Raise your hand. Thank you, Farah. Thank you, Iman. Thank you, Hana and Hafid. Thank you, Izzat, Kaswina. Thank you, Alia. Thank you, Harris. Dengan salin dengan cepatnya. Farhan Furhan dah salin ke belum? Macam lag kan diorang. Dah? Okay. Ada on, 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 off ni. Okay, masa diorang terkeluar dah. Okay, good. So, semua dah salin. Okay, hari ini kita akan pergi ke... Kejap eh, kita nak pergi... Okay, kita akan buat nota. Kamu senang kamu salin. Saya tak nak bagi nota sedia ada sebab nanti kamu tak faham apa yang kamu salin tu. Okay, kita akan buat satu graphic organizer. Okay, kita akan gunakan uh, warna kelabu ni lah. Buat peta. Magic tak so buat? Magic. Magic, magic, magic. Okay. Thank you for indulging me. Okay. Okay, ada empat peta dalam tersebut. 
Okey, yang pertama kita nak guna present tense kamu nak guna warna apa? Warna merah ni lah. Okey. Ini adalah present tense. Okey. Warna hijau ini adalah past tense. Okey, dalam present tense dan juga past tense kita ada Okey, kita ada simple present tense. Sama juga dengan past tense. Kita ada simple past tense. Okey. Dekat present tense juga, kita ada continuous. Okey, continuous present tense. Dan juga dekat past tense juga, kita pun ada continuous. Okey. Continuous past tense. Okay. Dalam simple, okay, dalam simple tense. Oh, saya guna warna merah. Tak apalah. Okay. Uh, saya guna begini. Okay. Dalam simple tense, simple present tense, kita ada singular, kita ada plural. Okey, kalau singular. Okey, kalau singular actionnya tambah s. Ha, kalau simple, kalau simple untuk plural lebih daripada satu orang tiada s. Okey, itu yang kita panggil hukum ular. Untuk simple past tense pula, okay, kita ada dua. Pertama, regular. Yang kedua, irregular. Okay, ada regular verb dengan irregular uh, action. Okay. Untuk regular, guna-guna merah untuk mulakan ingat adalah action. Action, action, action. Untuk regular, kita ada tambah D, tambah ED dan juga tambah IED. Ha, ini telah kita belajar kan? Okey. Itu adalah regular uh, action. Kalau irregular action pula, okey, dia punya action ini, okey, berubah. Change. Okey, berubah. Ejaan action itu berubah. Okey, itu dia simple past tense. Yang berikutnya continuous. Continuous ini senang juga. Okey. Kita ada dua jenis juga, plural dan juga tak mahu kita guna is dengan a je lah, kita tak muat. Is tambah dengan a tambah apa yang tambah? Action lah. Okey. Dan is sepas actionnya ada ing. Apun sepas actionnya ada ing. Untuk continuous pula, if jadi was. A jadi were. So tambah, tambah. Okay, kita ada action. Was tambah action. Were tambah action. Dekat action ni masih sama. Ada I and G. Ah. So kamu nampak dah ke macam mana setiap setiap ayat tersebut. Okey. Dan hari ini kita akan fokus kepada Ini. Okay. Ini yang kita akan fokuskan. So, apa yang kita fokuskan? Nombor empat ini. She slept at the living room dan juga Ali ran at the park. Okay, good. So, sebagi kamu 20 saat untuk salin 
uh, graphic organizer yang akan memudahkan hidup kamu di masa hadapan. Siapa yang dah siap boleh angkat hidung. Seclear kamu check balik. Baru satu orang siap. Farah dah siap ke kan? Okay, teruskan angkat tangan. Tiga orang, empat orang, lima orang, enam. Enam orang, tujuh. Oh, oh lah, dia orang hang. Okay. So, kawan-kawan, kita akan fokus ini. Ini yang penting ni. Okay. So, kita akan pergi ke... Sir, sir, sir. Belum lagi, sir. Okay. Sejap, okay. sejap. Sejap. Baru sir nak pergi sebelah. Okay, tak apa, Haris. Saya tunggu Zaris. Haris pula. Zaris. Habis sambil tunggu tu yang dah siap, Iman, very good job, Izzat, thank you, Farah, good, Harris, Karsina, and Alia. Tolong lah kawan-kawan semua sila lengkapkan Pak Oak Street. Thank you ah Iman dah siap dah. Ada yang belum siap Pak Oak Street tu, itu sangat penting. It's very good, buat sama-sama dengan adik-beradik. Buat dengan mak, buat dengan bapa, okay, buat dengan daddy. Kalau ada datuk, atuk dengan nenek pun buat sekali ajak. Dia orang belajar bahasa Inggeris sekali yang korang. It's very good tau buat ben, uh, crafting begitu untuk membantu kamu memahami bahasa Inggeris dengan lebih pintar. Okey, tujuh orang dah siap. Boleh saya pergi next, kawan-kawan? Boleh, boleh. Okey, good. Okay, berikutnya kawan-kawan. Okay, so, okay, jalan cerita ni sudah bagi dah sebelum ni. Kita dah pernah buat. Okay, jalan cerita tak penting. Sekarang ni, saya so nak kamu biasakan. Okay, saya so dah bagi dah. Saya so baca kat kamu. Last week, Anis family was planning a holiday at the village. Tujuan kamu sekarang ni adalah kamu kena tukar was planning kepada ini. Simple past tense. Tambah di ke, tambah id ke, tambah id ke, ataupun tukar action. Bergantung kepada action tersebut. Macam mana nak tahu action tersebut dalam bentuk past tense? Kamu boleh hafal, rujuk Google dan sebagainya. Okey, kalau ada parents kat sebelah, ada abang-abang atau kakak kat sebelah, boleh rujuk dia orang. Saya tak nak bagi jawapan sebab saya nak kamu discover sendiri. Okey. So, cara permainan ini begini. Kita akan gunakan ruangan chat. Saya so, akan setkan ruangan chat kepada host only. Bila kamu chat, kamu akan chat kat saya. So, kawan-kawan tak akan nampak. So, kawan-kawan tidak boleh uh, tahu jawapan kamu. Dan kamu pun tak boleh tahu jawapan kawan-kawan kamu. So, get ready semua. Okay. Ingat eh, tulis saya lengkap balik. Bermula dengan last week, Ani family was planning. Jangan tulis... Jawapan sahaja. Mesti tulis ayat lengkap. Kalau tulis ayat, uh, contohnya, was planning jadi plan, sahaja kamu tulis, itu bayangkan pemeriksa tak boleh nak baca niat kamu. Ingat, eh? pemeriksa tak boleh nak baca niat kamu. Uh, so, kamu kena tulis lengkap jawapan. Ini pun salah satu uh, moral value lah. The lesson, of the, the lesson for today adalah ja mesti tulis dalam ayat lengkap. Mesti pelajar sekarang, Apakah jawapan itu? Pump dia bagi 7 cm. Berapakah panjang itu? 8 kilo, 8 kilo, 8 km. Dia tak ada panjang tersebut merupakan 8 km. Ha, tak boleh. So, mesti ada lagi bagi dalam ayat lengkap yang dalam ini. Okay, get ready. Sebagai bagi 10 saat, sebagai 10 saat untuk kamu banjiri ruangan chat sekarang.
Betul Haris, jawapannya plan. Tapi Haris tulis jawapan penuh. Termasuk dengan ayatnya. Very good Haris. Okay, kawan-kawan yang lain. Zarif jawab jawapan penuh. Okay. Setunjukkan. Kamu kena tulis balik. Last week. Anis family. Tempat kosong. A holiday. At the village. Okay, saya nak jawapan kamu semua. Farah tulis. Hmm. Farah cek balik. Plan itu adalah dalam bentuk past tense. Hanan tulis. Okay, Hanan dapat beribu-ribu lemon markah. Kasrina pun dapat beribu-ribu lemon markah. Ya Iman, saya tak direct untuk everyone. Saya direct kepada saya sahaja Iman. Supaya uh, masing-masing tak tahu jawapan. Saya nak tengok kamu jawab sendiri. Okay. Last week. Okay, Izzat, jawapan kamu betul dah. Very good. Kamu cuma buang word sahaja. Tak ada word. Ingat lah. Eh? Rujuk balik, tak ada word dekat sini kan, nampak tak? Tak ada word, tak ada was. Dia hanya perubahan ejaan sahaja untuk action. Seulang so, balik, untuk simple past tense, ia hanyalah perubahan ejaan sahaja untuk action. Okay. Okay, hari dapat 10,000 million markah. Izzat pun dapat cuma buang word sahaja. Okay, jawapan dia. Last week, Anis family planned a holiday at the village. Tania yang dapat markah yang lemon-lemon tersebut. Good job, everyone. Okay, sekarang saya dah nampak dah sorang-sorang macam mana. Very good. Okay. So, kita akan pergi next. Okay, sebagi 20 saat untuk kamu jawab soalan ini, banjiri ruangan chat. They were putting the bags into the car. Tukarkan were putting into kepada past simple. Simple apa sih? Simple past tense. Zari simple past tense ni yang begini. Tengok Zari, faham? Faham. Ya. Ah, yang tambah D, E, D, I, E, D ataupun ubah E, J, I. Alright, alright. Okay. So saya tengok jawapan siapa betul. Ini semua direct message ya. Eh? Hanan sebagi 20 juta lemon-lemon markah untuk Hanan. Very good. Ini ada orang akan menggunakan penambahan. Very good. Afifami pun dia beribu-ribu lemon-lemon markah. Okay. Iman dan Haris. Okay, tak apa. It's okay, tak masalah. Cuba Iman dengan Haris chat. Uh, type dekat Google, what is the past tense for put? What is the past tense for put? Cuba check kat Google. Izzat Zohar dapat beribu lemon-lemon-lemon markah juga. Zarif, okay, sekali lagi kawan-kawan, tengok balik. 
dekat kotak ni ada tak setambah was dengan wa? Tak ada kan? Okey, so untuk simple past tense, tak ada was dengan wa. Okey. Iman dah jumpa, Haris dah jumpa, apakah past tense for put? Okay, Kasrina, very good. Good job. Zarif, ah, very good Zarif. Thank you, Farah, good job. Beribu lemon-lemon markah untuk Farah Farah dan juga Kasrina dan juga Zarif. Zarif tulis ayat penuh, Zarif. Jangan tulis jawapan put saja. Nanti kalau buat karangan, kau tulis put saja. Nanti pemeriksa atau cikgu kamu ter... Terharu pula nak bagi markah. Okay. So, jawapannya di put. Okay. Ingatkan kawan-kawan, put and cut ataupun dan juga hit. Ya, put, cut and hit. Tidak ada ubahan ejaan ketika past ten. Tiada perubahan ejaan. Dia menggunakan root word. Even though, walaupun people-nya adalah plural ataupun singular. Walaupun people-nya singular ataupun plural, okay, ejaannya tetap put. Tiada S, lah, tiada puts. Tiada. Tetap put. Good job. Thank you so much. Very good. Okay. Sebelum tu saya nak minta tolong kepada Amril bacakan dekat sejawapan yang pertama. Amril. Are you there? Okey, kita minta Haris bacakan jawapan yang pertama. Yes, sir. Okay, yang mana? Yang jawapan yang warna grey tu. Okay. Last week, Anis family plan at holiday at the village. Very good. Macam yang Bilang. kedua. They put the bags into the car. Okay, good job. Thank you, Hari. Okay. So, kawan-kawan semua, ini soalan yang ketiga. Banjiri jawapan anda di ruangan chat. Her father was driving the car to the village. Tukarkan was driving kepada simple past tense. Okay, Nofara dapat beribu lemon. Kasrina pun dapat beribu lemon. Hanai and Hafid pun dapat beribu lemon. Good job. Ini cara dia tak ada shortcut kan kawan-kawan. Penukaran ni kena hafal. Tak ada shortcut. Dia tak ada formula untuk penukaran ni. Memang kena kena hafal. Iman, Iman cuba check, uh, cuba check dekat Google Iman. What is the past tense for drive? So, three keyword. What is the past tense for drive? Ah, uh, Iman guna yang tu. So, what's up there? Is who lah? Jah Iman. Iman guna ni Iman. What is the past tense for drive? Si Iman jumpa juga. Okay, Haris, good job. Zari, good job. Okay, ramai mendapat beribu lemon-lemon markah. Okay. Her father drive, drive jadi truth. Okay. Truth is that. Okay, good. Thank you, usaha anda. Very good, sir. 
So support uh, korang punya usaha. Very good. Good job. Okay, jawapan dia was driving ataupun drive jadi drove. So nak minta Darius bacakan nombor tiga ni. Okay, cuba baca. Pada drove dekat to the business. Very good Darius. Good job. Thank you. Okay, kita akan pergi yang berikutnya. Okay, silakan penuhi ruangan chat dengan jawapan anda. An hour later, they were arriving at the village. Were arriving. Tukarkan kepada simple past tense. Okay, tukarkan kepada simple past tense. Farah, Kasrina, Izzat, Hanan dan juga Zarif. Good job. Beribu lemen-lemen. Zarif tak ada an hour later. Okay, thank you. Good job. Okay, ini sebagai clue. Were arriving. Dia adalah, kata asalnya adalah arrive. Okay, A-R-R-I-V-E-D. Okay, uh, sorry, bagi jawapan yang lain jawapan. A-R-R-I-V-E. Okay, ini adalah penambahan regular verb. Kita tambah D sahaja. Okay, Iman and juga hari dapat beribu lemon-lemon markah. Good job. So, ini mudah saja. Ini mudah sebab tiada perubahan ejaan. Hanya tambah D sahaja. Okay, Iman, turn on your mic, please. Okay. Tolong baca dekat saya, Iman. An hour later, they, they arrive at the village. Very good, Iman. Good job. Thank you so much, Iman. Very good. Okay, Iman sebut an hour later pun tepat, kawan-kawan. Eh, setengah pelajar, dia akan sebut hour. Okay, dia sebut huruf H tu. Sebenarnya tak boleh, kan? Eh? H itu disilentkan ataupun didiamkan. So an hour later, they arrived at the village. Good job, Iman. Thank you so much. Okay, Alia, jawapan kamu betul. Thank you, Alia. Beribu-ribu lemon untuk Alia. Okay, yang berikutnya. Next morning, they were going to the orchard. Tukarkan were going kepada simple past tense. Banjiri ruangan chat sekarang. Kasina dah jawab beribu lima marka. Hanan dan Hafiq pun sama. Itu Hanan tulis ke Hafiq tulis sangat? Zari pun beribu lima marka. Okay, thank you Hanan. Okay, Farah pun dia beribu lima marka untuk Farah. Good job. So, tunggu jawapan yang lain. Izzat pun very good job Izzat. Beribu lima lima marka untuk Izzat. Good job Izzat. Alia pun beribu-ribu lemon markah untuk Alia dan juga Afif Fahmi pun beribu-ribu lemon markah. Iman pun dapat beribu-ribu lemon-lemon markah. Okay. So jawapannya next morning they went to the orchard. So nak cuba Izzat Zuhai bacakan pada sir boleh? Okay, next morning they... Next morning, they went to the orchard. 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 Very good. Thank you, Izzat. Very good. Ah, uh, Next morning, they went to the orchard. Okay. Tak apa, salah tak, tak apa. Kita fahami juga. Okay. Okay, next. Berikutnya. 
her grandfather was plucking the fruits at the orchard. Okay. Tukarkan ayat ini kepada simple past tense. So, bagi clue, plucking kata dasarnya adalah pluck. Okay. Ini tidak perlu perubahan ejaan. Hanya tambah yang di 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 itu saja. Kamu tambahlah tambah di ke i d ke ataupun i e d. Okay, yang her grandfather ni tak ada apa dia punya emphasis atau koma atau apa salah ejaan. Her grandfather. Okay, action. The fruits. at the orchard. Okay, so nak tengok jawapan kamu. Erdina, Kasrina, Izzat, Zarif, Hafifami, Iman dan Alia. Dan juga Alia. Semua dapat beribu-ribu lemon markah sebab semua betul. Congratulations, pluck. Walaupun ada ED, kamu hanya sebut pluck. Tekankan sikit K kat hujung tu. Pluck. So, saya nak minta tolong Farah baca untuk saya boleh. Boleh, saya. Okay, one, two, three. A grandfather plucked the fruits at the orchard. Nice. Good job, Farah. Thank you so much. Ya, Haris, good job. Betul jawapan kamu. Her grandfather plucked the fruits at the orchard. Okay, yang berikutnya. Banjiri ruangan chat dengan jawapan anda. Meanwhile, Ani was picking up the fruits on the ground. Was picking up. Ini adalah phrasal verb. Picking up. Up tu tak boleh hilang. Mesti dipakai juga. So, picking up ni, kata dasar untuk picking adalah pick. Pick. Dan pick ini adalah regular verb. Regular verb ni tak perlu ada perubahan ejaan. Hanya penambahan di sahaja. Dipersilakan untuk jawab. Okay, saya so tengok jawapan Farah, Kasrina, Hanan, Zarif, Iman. Okay, setakat so ini semua yang sebut nama tadi mendapat beribu-ribu lemon markah sebab jawapan korang betul. Cuma Zarif tertinggal up sahaja. Okay, Haris betul, Afif Fahmi pun betul. Alhamdulillah, korang dapat dah rhythm korang. Okay, betul. Pick up. Okay, pick up ni, kamu boleh sebut pick up pun boleh juga. Kamu boleh gabungkan eh, sebutan dia, pick up. Okay, uh, so nak mempersilakan Hafid untuk baca ayat ni untuk Sir. Meanwhile, I need pick up the fruits on the ground. Very good, Hafid. Good job. Iman nak habis sekejap lagi je. Ni habis yang gambar ni, kita habis terus. Okay. Kita yang berikutnya. Ha. Then, they were bringing the basket full of fruits to the hut. Okay. Tukarkan ayat ini kepada simple past tense. Bermula dari sekarang. Then, they bringing ni, kata asalnya bring, dan sebagai bagi clue, ini tidak ada penambahan di. Ya. Ini adalah perubahan terus. Perubahan ejaan. Kalau masih ada nota-nota se mengenai past tense, ada tu jawapan dia dekat situ. Okay. 
Okey, mari saya tengok siapa jawab. Belum lagi jawab. Saya menunggu jawapan anak-anak murid saya yang tersayang ni. Okey. Okey, Zari dah jawab. Sarip, Hanan dan Hafid. Kasrina. Okey, korang dapat beribu lima-lima markah. Penukaran korang betul. Farah Bakis, kenapa tukar terus? Bring jadi carry. Iman, beribu-ribu markah lemon untuk Iman. Good job, Iman. Ingat ya, bring jadi apa? Dia macam king jadi thought. Kalau bring jadi... Hmm. Bring. Okey, Farah. Farah. Brought ke sini? Ya, betul Farah. Oh. Ha, tak apa, tak apa. Ini memang normal Farah. Memang normal. Kita memang, Mak Saleh suka menyusahkan penutur kita, orang Melayu macam kita. Tiba-tiba ejaan berubah. Bunyi pun berubah. Bukan ejaan dia. Bunyi pun dah lain dah. Bring jadi broad. Harif, okey saya so bagi tahu tadi tidak ada penambahan D ya. Alia, uh, dia bring ni jadi pertukaran ayat eh, sorry, pertukaran ejaan terus. Contohnya thing jadi thought. Kalau bring Alia jadi apa? Jadi brought. Okey. Saya bagi jawapan B R O U G H T. Uh, ini tak apa. Kalau kamu salah pun tak apa. Kamu dah usaha dah. Memang macam ni. Inilah normal lah belajar bahasa Inggeris. So, maksudnya hari ini kamu mesti ingat. Bring adalah broad. Di lepas tennya. Mesti ingat tau. Bring adalah broad. Okay, good. Yang berikutnya. Okay, they were enjoying the fruits. Were enjoying. Kata dasar untuk enjoying adalah enjoy. Tukarkan. Ayat ini kepada simple past tense. Sebagai clue untuk enjoy ini adalah penambahan D. Okey, saya so tengok jawapan. Farah, Zarif, Hanan, Izzat Zuhai, Kasrina mendapat beribu-ribu lemon markah sebab jawapan diorang betul. Haris pun sama dapat beribu-ribu lemon markah. Jawapan you are correct. Ha, kamu betul. Very very good. Saya so, tunggu lagi jawapan-jawapan yang lain. Ingat eh, kata dasar untuk enjoying adalah enjoy. Kamu hanya perlu penambahan d ataupun ed ataupun ied bergantung kepada enjoy. Okay, good job. Saya nampak ada semua. Iman pun da dan juga Afif Fahmi mendapat beribu-ribu lemon markah sebab penukaran ayat korang sangat betul. They enjoy the fruits. Okay, Afif Fahmi, turn on your mic, please. Afif Fahmi, are you, very, are you shy? Kamu malu-malu ke? Shy-shy cat? Okey, tak apa. Kalau shy shy cat tak apa. Alia betul jawapan Alia. Good job. Kalau macam tu, saya nak minta Hanan bagi jawapan. Eh, bagi jawapan. Bacakan untuk saya. They enjoy the fruits. Very good. So, so sebenarnya nak suruh korang baca. Itu sebab saya nak dengar sebutan korang. Itu sepentingnya korang on mic dan sebut untuk saya. Supaya saya boleh betulkan kalau korang salah sebut. <coughs> sebutan tak, tak, tak ada suara dah sekarang ni. Okay. So Hanan, sebutan enjoyed sangat betul. 10 markah untuk Hanan sebab menyebut past tense untuk enjoyed dengan betul. Sebab apa? <coughs> ada murid saya yang sebut enjoyed. Enjoyah pun ada. So it's not enjoyah ataupun enjoyed. Actually, it's actually enjoyed. Kamu tekankan D di hujung Y tu. Enjoy. Okay, good. So, yang last sekali. Cuba jawab. Penuhi ruangan ruangan chat room anda.
Okay, izinkan saya tengok jawapan anda. Kas Rina jawab. Farah pun jawab. Zahari pun jawab juga dah. Izzat Zuhai pun very good. Okay, so tunggu jawapan-jawapan lain. Setakat ini korang dapat beribu lemon markah juga. Sebab jawapan korang, korang dah ubah ayat tersebut menjadi simple past tense. Saya tunggu-tunggu jawapan. Okey, Alia pun dapat beribu lemon-lemon markah Alia. Very good. Okey, Hanan. Ni Hanan ke Hafiq yang jawab ni? Hanan. Okey, Hanan juga. Tak apa kakak pun jawab untuk adik. Very good, Hanan. Dapat beribu-ribu lemon markah juga. Saya so, tunggu jawapan kawan-kawan yang lain. Okay, good. Semua jawab betul. Hafiz Fahmi pun very good. Okay, in the evening, they went back home. Okay, good job. Seperlukan so, seorang sahaja untuk bacakan volunteer, untuk bacakan semua cerita ini. Siapa yang volunteer? Boleh saya baca, sir? Boleh, Farah. Teruskan. One, two, three. Last week, Ani's family planned a holiday at the village. Okay, teruskan. They put the bags into the car. Very good, teruskan. Her father drove the car to the village. Nice. An hour later, they arrived at the village. Good job, teruskan. Next morning, they went to the orchard. Nice, teruskan. The grandfather plucked the fruit at the orchard. Good. Teruskan. Meanwhile, Annie picked up the fruits on the ground. Nice. Teruskan. Then they brought the baskets full of fruits to the hut. Good. Teruskan. They enjoyed the fruits. Very good. In the evening, they went back home. Very good. Good job. Okay. Nice. Sebutan pun sedap. Uh, intonation pun ada. Good job. Boleh masuk pertandingan. Chorus kau speaking debate in english nanti ya masuk form 4 form 5 okay guys last person siapa nak baca last siapa yang berani siapa ni okay terukan zarif ready 1 2 3 eh last week mm -hmm. i need to believe plan a holiday at the village Very good. Teruskan. They put the bags into the car. Good job. Teruskan. Her father drove the car to the village. Keep it up. An hour later, they arrived at the village. Well done. Next morning, they went to the orchard. Okay. Teruskan. Her, her grandfather plucked the fruits at the orchard. Very good. Okay. Orchard to orchard, nah. Oh, sorry. Okay, teruskan je. Meanwhile, Ani pick up the fruits on the ground. Very good. Okay. Then, they brought the baskets full of fruits to the hut. Okay, ini mudah saja. Tak ada OU ni. Anggap je O. Broad. Broad. Mm -hmm. Anggap je O saja. Sekali lagi. Then, they brought the baskets full of the fruits to the hut. Very good. Teruskan. They enjoyed the fruits. Good. Teruskan. In the evening, they went back went back home. Very good. Thank you, Zare. Good job. So, hari ini saya akan bagi satu uh, ilmu tambahan untuk sebutan. Okay. Ini US. Ini UK. Okey. Cuba siapa berani sebut? Ini ini tambahan eh? ini suka-suka je. Okey, sebut US untuk bunyi ni. On. On. UK? On. 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 Okey. Okey, so, okey untuk US punya tengok se on. On. Ah, dia buka sikit. On. 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 Okey. Untuk UK On. On. Okay, mulut kamu di O kan? Eh? On. On. Okay, good. Okay. 
Okay, sebutkan untuk US. Open. 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 Mm -hmm. Open. Teruskan. Untuk UK. Open. Okay. Untuk US, sebutan open. Open. Ha, dia lebih open. ah lagi. Dia dia bunyi O oh, dia tu lebih kepada ah. Open. Okay, sebut open. Open. Very good. Untuk UK, open. Open. Ha, open. Open. Very good. Okay. So, uh, apa lagi sebagai contoh untuk kamu. Okay, saya nak bagi teka-teki untuk kamu lah untuk penutup hari ini. Katakan ada seorang ada ada seorang pencuri. Dia nak mencuri seorang rumah mak orang putih ni. Tapi dia tak tahu nak curi sebab dia tak pandai cakap orang putih. So, apakah pencuri itu buat? Kalau? Lagi sekali, sir. Okay. Ada seorang pencuri, dia nak mencuri rumah orang putih, kan? Tapi dia tak pandai cakap orang putih. Dia nak buka pintu tu tau, dia tak pandai cakap orang putih. So, apakah pencuri itu buat? Kalah, kalah, semua kalah. Guna Google Translate. <laughs> Open. <laughs> Guna Google Translate ke? Apa? Dah, dah, dah. Apa, Zarif? Cakap bahasa UK. Yelah, dia, dia tak kisah buka cakap bahasa apa pun. Tapi macam mana nak buatkan dia cakap bahasa orang putih? Apple. Yelah, tapi dia tak tahu nak cakap orang putih. Macam mana nak buat pencuri tu bercakap bahasa orang putih? Cakap satu-satu-satu. Salah. Google Translate. Takkanlah zaman. Okey, katakan ni zaman 80-an. Ha, macam mana? Oh. <laughs> so, kalah. Ha? Izzat kalah. Ha? Semua kalah. Hariz kalah. Zarif kalah. Farah pun kalah. Sure. Nak tahu jawapan? Nak, nak, nak. Okey, cara dia. Kamu suruh uh, kamu suruh uh, pencuri tu lari pusing rumah tu seribu uh, seratus kali. Lepas tu pencuri tu akan kata opening. Faham? Tak faham. Tak. Okey, suruh dia pusing rumah tu seratus kali. Kalau dia pusing banyak kali, apa yang berlaku pada dia? Pening. Oh, yeah. Pening. Pening. So, apa dia akan cakap? Opening. Ha, opening. Thank you. Opening. <laughs> Aduh, lambatnya. Okey, so lah jawapan dia. Opening. Okey, thank you. Ya, yeah, opening. So, thank you so much. Nanti saya akan bagi tugasan dekat group. Tugasan ini nak comel. Kamu hanya buat kepada simple past tense punya sentences saja. So, thank you so much untuk pelajaran kita hari ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Harith. Thank you, Hanan. Thank you, Darius. Assalamualaikum. Thank you, Harith. Thank you, Alia. Thank you, Amri. Izzat. Thank you, Fahmi. Jumpa lagi, sir. Okay, jumpa lagi. Thank you, sir. Assalamualaikum, sir. Ya, yeah, terima kasih.